Le festival de Cannes avec deux films en compétition jeudi, Zodiac, un polar américain signé David Fincher, mais aussi une œuvre plus déroutante du réalisateur roumain Christian Mungi. Quatre mois, trois semaines et deux jours, c'est l'histoire d'un avortement sous le régime du dictateur communiste Ceausescu. Emmanuel Lambert, Nadine Picard. Pour eux, c'est le grand jour. Dans le hall d'un palace, l'équipe roumaine de 4 mois, 3 semaines et 2 jours a rendez-vous avec la compétition. L'émotion est palpable. Pardon, je suis désolée. Je suis si stressée. C'est superbe, c'était mon rêve de venir ici. Leur film est sans aucun doute le premier choc de ce 60e festival. Le réalisateur Christian Munji nous replonge en 1987 les années Ceausescu. En pleine dictature communiste, une étudiante cherche à aider son ami à avorter clandestinement. La loi l'interdit, les risques sont importants. Un médecin véreux leur propose ses services mais comble de l'horreur, il veut être payé en nature. À l'époque, avorter, c'était un acte de résistance face au régime. Et je veux que ce film soit montré aux plus jeunes, histoire qu'ils comprennent dans quelle société nous vivions à l'époque. Mais je voulais aussi parler de l'avortement en général, un sujet toujours actuel. Pendant 1h50, le spectateur ressent presque physiquement l'oppression. À coups de plans fixes, longs et éprouvants, de plans séquences sombres, de dialogues surréalistes. Les acteurs et particulièrement les deux jeunes actrices livrent une performance fantastique. Le jury ne devrait pas rester indifférent à cette sublime chronique sociale.